చేసి నిష్టాపూర్వకంగా మాట్లాడక అర్థమైందా తెలంగాణ ప్రజానీకం చూస్తుంది తెలంగాణ విద్యార్థి లోకం చూస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీని బొంద పెడతా పాతాలంలోకి వాడేస్తా గలీస్ కాంగ్రెస్ ఏం తెలుసు కేటీఆర్ నీకు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు న్యాయ తరం కూడా కాలేదు న్యాయ తరం కాలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీని బొంద పెట్టుడు నీతో అవుతుందా ఏమంటున్నావు వరంగల్ పాతాలంలోకి దొక్తావా ఏం అభివృద్ధి కడ్డు వస్తుంది కేటీఆర్ నీకు ఏం అభివృద్ధి కడ్డు వస్తుంది ఫస్ట్ నీకు అసలు చక్కగా ఒక పేరు లేదని తెలిసి గుర్తించుకో నీ పేరేంది మీ నాయన నీకు కల్వకుంట్ల అజయాన్ని పెట్టిండు ఎన్టీ రామారావు కాల కింద టికెట్ కోసం వేసి కల్వకుండ తారక రామారావు అని మార్చిపిచ్చిండు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి కేటీఆర్ హెచ్చరిస్తున్నాం యావత్ విద్యార్థి లోకం మీ నాయన జ్యోతి బసువా మీ నాయన తరతరాలు పరిపాలిస్తాడా తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో గుడి కట్టుకుండా ఎందుకు గుడి కట్టుకుండు ఎందుకు ఎందుకు మళ్ళీ మీ నాయనకు ఎందుకు కొట్టేస్తారు ప్రతి ఒక్క అమరుల కుటుంబానికి పది లక్షలు ఇచ్చిండు మీ నాయన అందుకని మీ నాయన గుడి కట్టుకుండా ఒక్కొక్క అమరుల కుటుంబానికి ఒక్కొక్క ఉద్యోగం ఇచ్చిండు అందుకని మీ నాయన గుడి కట్టుకుని మళ్ళీ గెలుస్తాడు నేరల ఘటన మొత్తం రాష్ట్రం కాదు దేశం అంతా మారుమోగినా కూడా నేరల ఘటన గురించి మీ నాన్న స్పందించిన అందుకని మీ నాన్నకు మళ్ళీ ఓటేయాలా మిర్చి రైతుల ఖమ్మంలో ఏం చేసిరో సంఖ్యలు వేసిరో అందుకని మళ్ళీ మీ నాన్నకు ఓటేయాలా మీ నాన్న తెలంగాణ జాతి పితన తెలంగాణ జాతిని నాశనం చేయడానికి పుట్టిన ఒక చీడ పురుగు మీ నాన్న తప్ప జాతి పిత ఎన్నటికీ కాదు విద్యార్థి లోకం ఎప్పటి కూడా దీన్ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు ఎందుకు పది నోటిఫికేషన్ లేదా తొమ్మిది నోటిఫికేషన్ ఫెయిల్ అందుకని మీ నాయనని మళ్ళీ గెలిపియాలా మాకు లక్ష ఉద్యోగాలు ఇచ్చిండని చెప్పి గెలిపియాలా మాకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లు చేసిండని గెలిపియాలా లేకపోతే రైతు రుణమాఫీ చేసిండని గెలిపియాలా ఆటో డ్రైవర్లకు ఏమన్నారు కేటీఆర్ మీరు వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్యాక్స్ ఉండదు మొత్తం అన్ని ట్యాక్స్ ఈసులు కట్ చేస్తున్నారు అందుకని గెలిపియాలా మీకు ఎందుకు మీ నాన్న అసలు ఏం చేసిండని చెప్పి మీ నాన్న ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఒక జ్యోతి బా జ్యోతి బస్సుల ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు మీ నాన్న ముఖ్యమంత్రి ఉండడానికి కారణము ఎందుకుంటాడు మీ నాన్న ఎందుకు ఎన్నుకుంటాడు తెలంగాణ ప్రజానిక మీ నాన్నని అన్నని సంవత్సరాలు మీ నాన్న ఎన్నుకోవాల్సిన అవసరం ఏమో అంతగానం పుణ్యాలు ఏం చేసిండు అరే బేవకు కేటీఆర్ తెలంగాణ తెచ్చింది పన్నెండు వందల మంది అమరులు ఇచ్చింది సోనియామ తప్ప రెండు ఎంపీలున్నాయి అయ్యను పది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న నీ అయ్య పెట్టిన టీఆర్ఎస్ పార్టో కాదు నీ అయ్య నోరిత్తే అబద్దాలు నీ నీ అయ్య చేతలన్నీ అధర్మాలు చేసే పనులన్నీ అవినీతి నీ అయ్య ఖ్యాతి ఏందో తెలుసు ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రజలు అందరికి ఎంత దరిద్రపు ఖ్యాతో మీ అయ్యది ఏం నీతి మీ అయ్యది తెలంగాణ కోసం కొట్లాన వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన నీత మీ అయ్యది మీ అయ్యని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారు రెండు వేల పంతొమ్మిది వస్తుంది నోరు అదుపులో పెట్టుకో పొగరుంది కదా అని ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడకు కోట కోట కూలుతుంది కోట రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కోటను కూలుస్తాము అర్థమైందా ఇంకొకసారి ఇంకొకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీని పాతలంలో దొక్తా అగ్నిలకు దొక్తా నీరులకు దొక్తా అని చెప్పి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడా అనుకో కబర్దార్ బిడ్డ తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టినా హైదరాబాద్ లో పుట్టినా నీలకు రెండు రెండు పేర్లతో అయితే ఉట్టలే నువ్వు చదివిన నిజం కాలేదు చదివినా నీకు నీ అయ్యకి డమ్ము ఉంటే నువ్వు చదివిన నిజం కాలేదు వచ్చో సభ పెట్టు లేకపోతే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ గడ్డ మీద అన్న సభ పెట్టు చూస్తా మీరు నిజమైన తెలంగాణవాదులు మేము నిజమైన తెలంగాణవాదులం అని సోనియమ్మన్ గాని రాహుల్ గాంధీ గాని వారసత్వ రాజకీయాలని చెప్పి నువ్వు ఇంకోసారి వాళ్ళ మీద ఎలాంటి మాటలు తూటాలు ఏమన్నా వేల్చినా ఇంకోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీని పాయింట్ అవుట్ చేసినా కేటీఆర్ నా సర్వం కోల్పోయినకే రెడీ ఉన్నా గానీ రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మిమ్మల్ని తుక్కుతు కోడగొట్టే ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ బిడ్డ కంకణం కట్టుకుంటాడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి యుద్ద నౌక వచ్చి యుద్ధ నౌక వచ్చి సొంత డబ్బులు మేము ఖర్చు పెట్టుకుంటాము మా జీవితాలు ఎట్లానో పోయినాయి అట్లీస్ట్ వచ్చే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్న మా జీవితాలు నిలబెడుతుంది అనే ఒక ఆశతో మా జీవితాలు మేము ఖరాబ్ చేసుకుంటాము ఖచ్చితంగా నీ కోటను కూలుస్తామని చెప్పి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కళాశాల ముంగట నీకు హెచ్చరి ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి